அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நலம் நலமறிக பகுதி தொடர்ந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கும் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவோம் டாக்டர் கார்த்திகேன் சாரோட வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே போன வாரம் நான் வந்துட்டு இந்த மூட் ஸ்விங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பற்றி கேட்டிருந்தேன் ஸோ மூட் ஸ்விங்கை எப்படி சார் ஹேண்டில் பண்ணுறது உணர்வுகளின் கொந்தளிப்புங்கிறது வந்து மனிதனோட இயல்பு ஏன்னா அது மனிதன் இயல்பு கிடையாது அது மிருக இயல்புன்னு சொல்லணும் நம்மளுடைய மனம் இந்த சிந்தனை செயல் சாதனை இதெல்லாம் இப்போ வந்தது ஆனால் அடிப்படையாக நம்மளாம் விலங்குகள் அப்போ இந்த விலங்கினுடைய வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு உயிர் வாழ்தல் இவ்வளோதான் அவங்களுக்கு நம்ம உணர்வுத்துக்கு உணவாகக்கூடாது நம்ம உணவு கிடைக்கணும் அதுக்கு அடித்து அடித்து தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் உன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம வந்து இது ஆகாமல் இருக்கும் பலியாகாமல் இருக்கணும் இந்த உணர்வு தான் ஆதார உணவுகள் நம்மளுக்கு இதனால தான் பயம் இதனால தான் ஆக்கிரமிப்பு உணர்வு ரெண்டு உணர்வு தான் முக்கியமான உணர்வு இது இத்தனை வருடங்கள் கழித்தும் திரும்ப 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 அதுதான் நம்மளுக்கு உள்ளே வந்துட்டுருக்கு எவ்வளோதான் நாகரீகம் வளர்ந்தாலும் வேலை மாறினாலும் சூழல் மாறினாலும் அடிப்படையாக ஒருத்தரை தாக்கணும் இன்னொருத்தர் நம்மளை தாக்காமல் இருக்கணும் அதாவது பாயணும் இல்லைனா பதுங்கணும் பதுங்கணும் பாயணும் பதுங்கணும் இதே தான் வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கோவப்படுறதுல என்ன இன்னொருத்தருக்கு நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்துறது விட்டு அவன் அடிச்சிருவான் நான் அதனால் என்னோட அடி முதல் அடி ஆகணும் முந்திக்கணும் எல்லா இடங்களையும் இப்படி முந்திக்கிறதுனால தான் பல சமயங்களில் பெரிய மனிதர்கள் சின்னத்தனமான வேலைகளை செய்கிறது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு பயங்கரமாக கோவப்படுறது அளவுக்கு மீறி கோவப்படுது இப்போ எல்லாருக்குமே தெரியும் கோவப்படுறது நல்லது இல்லைன்னு தெரியும் அமிலத்தை எடுத்து குடிக்கிற மாதிரி முழுசாக குடிச்சிட்டு உங்கள் மேலே துப்புனா கூட யாருக்கு பாதிப்பு அதிகம் குடித்தவங்களுக்கு தான் அதிகம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் என்னென்னு கேட்டால் எண்ணம் இதை புரிந்து இது நமக்கு நல்லது இல்லைங்கிற அறிவு வந்து அந்த சம்பவம் நடக்கிறப்ப வரமாட்டேங்குது கோவத்தில் ஒரு வார்த்தையை பேசிடுறோம் பேசினதுக்கப்புறம் நான் அப்படி மீன் பண்ணல நான் அதை சொல்ல வரல அப்படிங்கிறோம் ஏன் அடிப்படையில் வந்து முதல்ல உணர்வு தான் நம்மளுக்கு உணர்வுகள் தான் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு பிடிச்சதா அப்படின்னு பார்த்து தான் செய்கிறோம் புரிஞ்சுதா இது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன அடிப்படையில் அறிவார்ந்த மாதிரி செய்கிறது அது வந்து ஒரு சைந்த மெச்சூரிட்டி அதுக்கு நம்ம வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு இதில் மனப்பயிற்சி தேவைப்படுது இப்படி இருக்கும் போது நமக்கு புரியுது இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் இந்த உணர்வுகளை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் நம்ம வந்துட்டு கத்திட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ரியலைஸ் பண்ணுறத ஏன் நம்ம முன்னாடியே பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அதை எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு நம்ம பாஸ் கிட்டே போகிறப்ப எதுக்கு நம்ம கவலைப்படணும் கேட்டால் சொல்லிட்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் உன்னொருத்தருக்கு சொல்கிறப்ப சொல்லுவோம் அறிவரை ஏன்ப்பா பயப்படுற நீ அவர் கேட்டால் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போய் இது ஏன் பார்த்துட்டு ஏன்னா இன்னொருத்தர் சம்மந்தப்படாது அவர் ஆனால் அந்த சூழலுக்குள்ளே போனோடனே என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த உணர்வு ரீதியே கிளறப்படுறோம் நம்ம அவங்கள பார்க்குற பார்வை கேட்குற சொல் உடனே நம்ம ஆபத்து இந்த ஆபத்தை உணரும் பொழுது உடல் வந்து அதுக்குன்னே சில இதெல்லாம் ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் உடனேயுமே கிளர்த்து எழுந்து இவனை அடிக்கணும் இல்லாட்டி நம்மளை அடிச்சிருவான் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே வந்து உடனே உடனே கோவப்பட வைக்கிறது இது நம்மளுடைய ஒரு இயலாமை தான் ஓகே இது வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் பில்ட் ஆகுது இதற்கான வேலைகளை என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒருத்தனை கோவம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிக்க முடியாது போய் ஒரு ஆளை ஆக்ரோஷமாக விளையாடலாம் குத்து சண்டை போடலாம் அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் தெரப்பியில் வந்து ஆக்சுவலாக சாண்ட் பாக்ஸ் கொடுத்து நல்லா இது பாக்ஸிங் பே பஞ்சிங் பேக் மாதிரி கொடுப்போம் கோவம் வந்து இப்போ நல்லா குத்திட்டு வருதுன்னு இதில் ஜாப்பனீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அது எல்பா செய்வாங்க ஷாப் ஃப்ளோரில் அதுக்குன்னே ஒரு பொம்மை போட்டு உங்கள் மேனேஜர் படத்தை ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க கோவம் வந்து நான் உள்ளே போய் நங்கு நங்கு நல்லா குத்திட்டு வந்துடலாம் என்ன ஆகும்னா கோவம் தனிஞ்சிடும் நல்லா நீங்கள் இதுவாக விளையாடுறீங்க கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உடலில் இருக்கக்கூடிய கோவம் தனிஞ்சு மனசில் ஒரு அமைதி தெளிவு வருது காமம் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையும் காமம் இருக்குது ஆனால் காமத்தை செயல்படுத்த முடியாது செயல்படுத்த முடியாத காமம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே தங்கி போகுது அப்போது அதை அதை அவன் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இதுவாக எழுதுகிற பாட்டாக எழுதுகிறான் இல்லாட்டி கவிதையாக எழுதுகிறான் காமம் வெளியில் வந்துடுது இவன் நிம்மதியாகிடுறான் அப்போ என்ன கேட்டால் கலை இலக்கியம் விளையாட்டு இதை எல்லாமே அத்தனை பண்பாடு சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மனிதனை உள்ளே இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை வெளிக்கொடுவதற்கான முயற்சிகள் தான் இதை நம்ம தடை பண்ண பண்ண இன்றைக்கி அவன் வந்து ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டில் இருக்கான் அவன் வெளியில் வந்து அவனுக்கு விளையாடுறது கிடையாது கிடையாது பேச கிடையாது கவிதையெல்லாம் எல்லாம் டெக்னாலஜி இன்றைக்கு எதுலேயும் கவிதை கிடையாதுங்கிறப்போ அவனுக்கு அதுக்கான நுண்ணுணர்வு இல்லாமல் போயிடுது இப்போ டான்ஸ் ஆடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆடி முடிச்சால் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா இது இது விளையாடு
உடனே கோவப்படுறதுக்கு பதில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு கோவப்படலாமா ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டீங்கன்னா எல்லாமே மாறிடும் மனசே மாறிடும் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம்னா வி கால் இமீடியட் நீட் ஃபார் கிராட்டிஃபிகேஷன் இப்போ நீங்கள் வந்து பிளேட்டில் வைக்கிறீங்க முந்திரி பருப்பு இருக்குது வறுத்து வச்சுருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம் பார்த்துட்டு சாப்பிடாமல் இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக என்ன முடியாது கொஞ்சம் காத்திருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த சுவை நல்லாயிருக்கும் எடுத்து எடுத்து வாயில் போடுறது முன்னாடி கொஞ்சம் பார்த்து இப்போ பாருங்கள் சொல்கிறப்ப ரெண்டு பேருக்கு எச்சோ வருது பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் அனுபவித்து பொறுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த சுவை நல்லாயிருக்கும் வாழ்க்கையும் அப்படி தான் உணர்வுகள் தேவை அதை வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி காத்திருந்து சுவையாக அனுபவிக்கணும் ஓகே சார் அதாவது வாழ்க்கை சிறப்பாகவும் இனிமையாகவும் இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நம்ம காத்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் நிறைய கேள்விகள் உங்ககிட்ட கேட்கறதுக்காக நானும் காத்திருப்பேன் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி